हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डी एम ई आर फार्मासिस एग्जाम प्रपरेशन में मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं सो so, हमारे चैनल पे ऑलरेडी दो मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर थ्री रहेगा जिसको हम एग्ज़ाम पैटर्न वाइज जो है वो डिस्कस करेंगे सिमिलर पैटर्न में हमारे पास जो है वो हंड्रेड क्वेश्चन जैसे रहते हैं तो उसमें से हम फोर्टी फार्मेसी के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे साथ ही आपको इंग्लिश के फिफ्टीन एम सी भी यहाँ पर ऐड कर दिए एंड रिमेनिंग जो आपका जीके एंड एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है मराठी लैंग्वेज का है तो वो अभी दो तीन क्वेश्चन पेपर्स के बाद में जो है मैं उसको भी इंक्लूड करूंगा जिसमें आपको विदाउट आंसर्स भी सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं आप सारे के सारे क्वेश्चन सुनते रहना खुद से भी रीड करना मैं क्वेश्चन एंड ऑप्शन को रिपीट करूँगा देन आंसर बताऊँगा सिमिलर पैटर्न में जैसे हम सॉल्व करते हैं सो so, पहला क्वेश्चन है हमारा थेरापेटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग इज डैश टू इट्स सेफ्टी ऑप्शन आ इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेटिवली प्रोपोर्शनल और नन ऑफ द अब एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ड्रग इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ड्रॉग मीनिंग ऑप्शन आर अ ड्राई रूट ड्राई स्टेम वेट लीव्स और ड्राई हर्ब इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ड्राई हर्ब नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर आल्सो कॉल्ड लोकल हार्मोन्स ऑप्शन आर ऑटोकोइड्स एंड्रोजेंस एस्ट्रोजेंस और नन ऑफ द अबाउ इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑटोकोइड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग्स विच सप्रेस कफ सेंटर आर ऑप्शन आर हाइपोग्लाइसमिक हाइपरटेंसिव एस्ट्रोजेंस और एंटीटासिप्स इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एंटीटासिप्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलो पेरिडोल इज एंटी साइकोटिक ड्रग कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑप्शन आर फेनोथायोजीन विटाइरोफिनॉन्स थाइगजेंथींस और ए टिपिकल न्यूरोलैप्टिक्स इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विटाइरोफिनॉन्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्सिबल एंटी कॉलिनेस्ट्रेज इन हीटर ऑप्शन आर फिजोस्टिकमीन एड्रोफोनियम डोनेपेजिल और ऑल ऑफ द अब इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्गल्स आर ऑप्शन आर एक्वा सोल्यूशन यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर रिलीफ ऑफ कफ और विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज फॉर माउथ एंड थ्रॉट इन्फेक्शन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एक्वा सोल्यूशन यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोफेजिक लिक्विडोजिस फॉर्म फॉर इंटरनल यूज ऑप्शन आर लेनीमेंट लिंक्टस एलेक्जर और सिरप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लेनीमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following drug is most effectively used in the management of chemotherapy induced MSS? Options are metoclopramide, hyoscin, ondansetron or cinerizin. And the correct answer is option number C ondansetron. Next question hai arrange the following in the decreasing order of the bioavailability and mark the correct answer. कंप्रेस टैबलेट्स सोल्यूशंस कैप्सूल्स और सस्पेंशन एंड ऑप्शन आर हाइएस्ट इन सोल्यूशन देन सस्पेंशन देन कैप्सूल देन लास्ट इज कंप्रेस टैबलेट द नेक्स्ट ऑप्शन इज हाइएस्ट इन कैप्सूल देन सोल्यूशंस देन कंप्रेस टैबलेट्स एंड देन सस्पेंशन देन नेक्स्ट ऑप्शन इज सस्पेंशन इज हाइएस्ट देन कैप्सूल देन सोल्यूशंस एंड देन लास्ट इज कंप्रेस टैबलेट्स देन नेक्स्ट ऑप्शन इज सोल्यूशन इज हाइएस्ट देन कंप्रेस टैबलेट्स देन सस्पेंशन एंड देन कैप्सूल्स नो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हाइएस्ट देन सोल्यूशन देन सस्पेंशन देन कैप्सूल एंड देन कंप्रेस टैबलेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्डेनाफिल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स टेकिंग द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग्स ऑप्शन आर अल्फा एडनर्जिक ब्लॉकर्स बीटा एडनर्जिक ब्लॉकर्स ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स 
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एडवर्स आउटकम दैट अकर्स वेन अ पेशेंट इज रिसीविंग अ ड्रग बट फॉर विच कॉजेलिटी हैज नॉट बिन डिटरमाइंड ऑप्शन आर टॉक्सिक इफेक्ट साइड इफेक्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन एडवर्स ड्रग इवेंट इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एडवर्स ड्रग इवेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अकर्स वेन बैक्टीरिया ऑप्शन आर डेवलप अ स्ट्रॉगर इम्यून सिस्टम विकम मोर ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक्स म्यूटेट एंड डेवलप मैकेनिज्म टू रेजिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स और इंक्रीज देयर पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन रेट इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी म्यूटेट एंड डेवलप मैकेनिज्म टू रेजिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑप्शन आर द पेशेंट मे नॉट एक्चुअली नीड ऑल द ड्रग्स प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन सर्टन ड्रग कॉम्बिनेशन आर सिनर्जिस्टिक कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू वन कॉम्पोनेंट कॉन्ट्रा इंडिकेट द होल प्रोडक्ट और नैन ऑफ द वाव इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सर्टन ड्रग कॉम्बिनेशन आर सिनर्जिस्टिक नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट फोकस इज ऑन द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स एंड सब्सटांसिस इंट्रैक्ट विद द नर्वस सिस्टम ऑप्शन आर न्यूरो फार्माकोलॉजी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी डेंटल फार्माकोलॉजी और कार्डिवेस्कुलर फार्माकोलॉजी एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए न्यूरो फार्माकोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटी एंगजाइटी ड्रग इज यूज इन माइल्ड डिप्रेशन रिलेटेड टू एंगजाइटी एंड इंसॉमिया ऑप्शन आर डाइजीपाम क्लोर डाइजीपॉक्साइड अल्प्राजोलम और लोराजीपाम एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अल्प्राजोलम नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द कवरिंग ऑफ द हार्ट नॉन एज ऑप्शन आर मैनिंग्स प्लूरा पेरिकार्डियम और पेरिटोनियम एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पेरिकार्डियम नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज डिफाइंड एज अकरेंस ऑफ ओल्ड एंड न्यू केसेज ऑफ डिजीज इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया पर वन थाउजेंड पॉपुलेशन इन अ डिफाइंड टाइम पीरियड ऑप्शन आर प्रेवलेंस रेट इंसिडेंस रेट मोर्टेलिटी रेट और नन ऑफ दब इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्रेवलेंस रेट नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट्स यूज टू हार्डन एंड ड्राई द टिश्यूज ऑफ द पल्प आर कॉल्ड ऑप्शन आर मम्मीफाइंग एजेंट्स ऑप्टूडेंट्स सियालोगोगीज और नन ऑफ दब इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मम्मीफाइंग एजेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है Tanzania being the first country to establish its own essential medicine list in options are 1970 1980 1990 or 1991 and the correct answer is option number A 1970 next question hai tincture iodine contains what concentration of iodine options are 1% 2% 5% or 7% and the correct answer is option number b 2% next question hai which concentration of glutaraldehyde is typically used to achieve sporicidal activity options are 0.5% 1% 2% or 4% and the correct answer is option number c 2% next question hai ha ccp stand for options are hazard analysis and critical control points health analysis and critical control points hazard analysis and cost control points or none of the above and the correct answer is option number a hazard analysis and critical control points next question hai gmp ensures which of the following parameters options are quality safety efficacy or all of the above and the correct answer is option number d all of the above नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक्ट एज अ वाइटल लिंक बिटवीन पेशेंट्स एंड प्रस्क्राइबर्स ऑप्शन आर डिस्पेंसर कंपाउंडर नर्स और कम्युनिटी फार्मासिस्ट एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कम्युनिटी फार्मासिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर अ रिक्वायरमेंट इन बोथ हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी 
to ensure the safe and effective provision of pharmacy services. Options are SOPs, doctors, counseling session or trainers. And the correct answer is option number A, SOPs. Next question is, what is the duty of pharmacist in a hospital after dispensing? Options are inventory management, monitoring drug safety, counseling patients or all of the above. And the correct answer is option number D, all of these. Next question is, lead time is, options are time to transport goods, time to use goods, time between ordering and receiving or time for expiry. And the correct answer is option number C, time between ordering and receiving. Next question is, which of the following is not a function of supply chain management? Options are production, distribution, retail pricing or warehousing. And the correct answer is option number C, retail pricing. Next question is, basic registration under FSSAI is valid for? Options are 1 year, 3 years, 5 years or lifetime. And the correct answer is option number C, 5 years. Next question is, how many acts are repealed by Food Safety and Standards Act 2006? Options are 4, 5, 7 or 8. And the correct answer is option number C, 7. Next question is, First schedule includes the names of books under Options are Ayurvedic and Siddha, Yunani and Tibetan system, both A and B or none of the above. And the correct answer is option number C, both A and B. Next question is Superior drugs comes under Options are Section 17, Section 17A, Section 17B or Section 3B. And the correct answer is option number C, Section 17B. Next question is, President and Vice President of Central Council shall hold office for a term of dash years from the date of nomination of election. Options are 2, 3, 4 or 5. And the correct answer is option number D, 5 years. Next question is, when did the Pharmacy Act 1948 came into force? Options are 1 April 1949, 4 March 1948, 1 May 1949 or 23 April 1948 and the correct answer is option number B 4 March 1948 Next question hai, The latest edition of British Pharmacopoeia was published in Options are 2022, 23, 2024 or 2025 and the correct answer is option number D 2025 Next question hai, How many members are there in governing body of IPC. Options are 13, 21, 25 or none of the above. And the correct answer is option number A, 13. Next question is, the actual process of publishing the first pharmacopoeia started in the year 1944 under the chairmanship of options are Colonel R. N. Chopra, Dr. B. N. Ghosh, Dr. B. Mukherjee or Dr. Nityanand? And the correct answer is option number A, Colonel R. N. Chopra. Next question is, what does GMP stand for? Options are General Manufacturing Procedure, Good Manufacturing Practices, Generic Manufacturing Protocol or Global Manufacturing Procedure. And the correct answer is option number B, Good Manufacturing Practices. Next question is, the process of applying hydrogen peroxide solution to white and discolored and stained tooth is known as Options are bleaching, cleansing, endodontis or none of the above. And the correct answer is option number A, bleaching. This is the pharmacy ke 40 questions are complete. Hai. So, you can mention the marks in the comment box. Mein साथ इंग्लिश का सेक्शन आप इसके बाद में सॉल्व कर सकते हैं ये पूरा पूरा 15 इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंड जैसा आपको मैंने बताया कि जो आपका जीके का पोर्शन है एप्टीट्यूड का पोर्शन है ठीक है ये एक सेक्शन जिसमें से आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे एंड जो आपका मराठी लैंग्वेज का पोर्शन है ठीक है जिसमें से आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे 
तो इनको सेम लैंग्वेज में मैं बना करके आपको प्रेजेंट करूँगा एक दो वीडियो के बाद होपफुली मंडे से हम उसको स्टार्ट कर देंगे तो वो फुल फ्लैश आपको हंड्रेड एम वाला पेपर जो है वो उसी वे में जो है वो आपको मिलेगा आने वाले वीडियोस में सो so, इस पेपर को आप सॉल्व कीजिए शेयर कीजिए साथ ही हमारी एक और सीरीज़ जी ट्रिपल एस वी जूनियर फार्मासस की एक सीरीज़ हमारे आज से स्टार्ट हुई है उसकी एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी होगी सो so, अगर आपको वो वीडियोस देखनी है या आपका कोई फ्रेंड जो कि गुजरात का वो एग्ज़ाम दे रहा है तो आप उनको शेयर कर सकते हैं उस सीरीज़ को साथ ही उसमें कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके रिलेवेंट भी होंगे मीन्स uh, आपका वो टॉपिक स्पेसिफिक नहीं है सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो आप उसमें से कुछ कुछ सब्जेक्ट जो आपके रिलेवेंट हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनको आप चेकआउट कर सकते हैं बाकी पूरा सिलेबस उसमें काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है तो हर एक टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं है बट स्टिल अगर आपको कोई ब्रॉड सब्जेक्ट्स देखने हैं जैसे फार्माकोलॉजी हो गया या फिर कुछ अदर सब्जेक्ट्स हैं तो उनको आप देख सकते हैं मेनली आपका फार्माकोलॉजी रहेगा उसमें फार्मासटिकल जूरस्पूडेंस है तो उसमें और भी काफ़ी सारे एक्ट हैं आपके पास सिर्फ दो ही एक्ट हैं तो जितना हम हमने इस सीरीज़ में किया है तो उतना सफिशेंट रहेगा बट स्टिल अगर आपको प्रैक्टिस के लिए वो देखनी है तो आप देख सकते हैं उसको सो या दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो थैंक यू वेरी मच